Di sini memang uh, sejumlah lembaga ekonomi dan keuangan saling berlomba-lomba memangkas pertumbuhan ekonomi baik dunia, kawasan, ataupun negara. Terdampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi ini. Dan juga uh, memang giliran negara-negara berkembang di Asia yang juga diproyeksikan pertumbuhan ekonominya akan suram di tahun ini. Seperti apa proyeksi tersebut? Selengkapnya akan saya ulas dalam musim kelabu ekonomi RI. Bisa kita lihat di slide selanjutnya ini, lembaga keuangan Asian Development Bank atau ADB memangkas proyeksinya terhadap perekonomian negara-negara berkembang di Asia pada tahun ini. Pada sebelumnya, ADB juga sempat memproyeksikan angka PDB sejumlah negara di Asia di kisaran 5,5 persen. Lalu dipangkas lagi menjadi 2,2 persen dan kini ADB juga memangkas kembali proyeksinya menjadi 0 satu persen di 2020 untuk sejumlah negara-negara berkembang di Asia. Dengan angka proyeksi tersebut, ADB menilai bahwa langkah-langkah penanggulangan ini untuk mengatasi pandemi mayoritas menghambat kegiatan ekonomi di kawasan tersebut. Nah, di sini juga bisa dilihat beberapa contoh, ya ini adanya penerapan pembatasan sosial, lalu ada juga rantai pasok yang terputus, serta adanya peningkatan kasus, kasus COVID-19 yang mengarah pada indikasi terjadinya second wave untuk negara yang sempat publikasikan angka penurunan positif COVID-19 di wilayahnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, Anda yang melihat datanya di Indonesia sendiri, angka peningkatan kasus positif COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Dan bisa kita lihat di sini juga, uh, pertanggal 15 Juni hingga 18 Juni 2020, memang garisnya masih meningkat. begitu Dan uh, di 15 Juni peningkatannya per hari mencapai 1.071 kasus. Dan juga yang tertinggi di 18 Juni 2020 mencapai 1.331 kasus per harinya. Dan dengan data tersebut, EDB juga menilai bahwa meskipun pelonggaran pembatasan mobilitas di Indonesia sudah mulai dibuka pada awal Juni 2020, namun masih banyak juga ketidakpastian yang terjadi dalam perekonomian Indonesia dan mengingat angka kasus positif COVID-19 yang juga masih terbilang tinggi di Indonesia. Dan juga belum lagi begitu resiko pelonggaran kebijakan pembatasan yang dapat menyebabkan ledakan jumlah pasien positif COVID-19. Tentunya Anda sudah begitu aktivitas ekonomi pula lah yang lagi-lagi ikut terdampak. Namun dalam laporannya EDB juga memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia dapat kembali tumbuh sebesar 5,3 persen. Begitu di uh, tahun berikutnya yakni 2021. Tak asal prediksi ADB juga jelaskan angka tersebut diperolehnya dari penghitungan dan kondisi perekonomian Indonesia. Mulai dari bertambahnya belanja uh, tidak wajib rumah tangga, membaiknya iklim investasi dan mulai pulihnya perekonomian dunia. Atas kondisi ini pula program pemulihan yang didukung penggunaan teknologi dapat juga mendorong adanya inklusi keuangan dan memperkuat rantai nilai global di Indonesia. Hal tersebut juga dikarenakan investasi di sektor digital dengan mendorong penelitian dan pengembangan mengintegrasikan begitu manajemen data serta mengembangkan talenta dapat memperkuat prospek ekonomi ke depan. Menilik negara berkembang di Asia Tenggara yang lain seperti Filipina dan juga Thailand, EDB justru menilai negara-negara tersebut jauh lebih buruk kondisinya uh, dibandingkan Indonesia. Bahkan EDB juga memproyeksikan negara tersebut masing-masing terkontraksi 3,8 persen begitu dia uh, negara-negara berkembang di Asia dan sampai 6,5 persen atau lebih berat dari Indonesia yang masih berada di angka 0,1 persen. Dan hal tersebut uh, juga atas dasar faktor terbatasnya arus perdagangan dan menurunnya jumlah wisatawan baik domestik dan mancanegara yang memang menjadi turut menambah buruk proyeksi perekonomian kawasan secara substansial. Lalu bagaimanakah dengan prospek ekonomi Indonesia? Dilihat dari segi ataupun perspektif pemerintah, bisa kita lihat di slide selanjutnya di sini. Ya, di sini memang yang pertama datang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, di sini. Nah, Kementerian Keuangan ini, uh, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 menjadi kisaran minus 0,4 persen sampai 1 persen. Dan diketahui pada sebelumnya, pemerintah juga menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan dari dua skenario. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi pada skenario buruk begitu atau berada di kisaran 2,3 persen. Dan yang kedua, pada skenario sangat buruk dengan angka yang terkontraksi hingga 0,4 persen. Namun saat ini dengan kondisi yang ada, pemerintah justru merevisi ulang begitu potensi pertumbuhan ekonomi pada skenario buruk di kisaran 1 persen saja. Nah, di sini. Dan juga memang uh, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mencoba menjelaskan bahwa revisi yang terjadi ataupun yang dilakukan pemerintah karena melihat adanya 
kontraksi yang cukup dalam pada kuartal 2 2020 ini. Meski begitu, sebagai, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa realisasi ini tentu akan sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di kuartal 3 dan 4 2020 atau pada semester 2 uh, di tahun ini atau 2020. Selanjutnya uh, yang juga memproyeksikan begitu ya ini Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Indonesia uh, melihat kondisi yang sangat volatile. Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 berada di angka 0,9 persen hingga 1,9 persen. Berbeda dengan Kementerian Keuangan, begitu yang saya sebutkan tadi, nampaknya Bank Indonesia uh, terlihat lebih optimis dengan menetapkan angka proyeksi tumbuh lebih tinggi daripada pemerintah yang mematok proyeksi pada kisaran 0% hingga 1% di tahun ini. Beberapa indikator begitu yang membuat uh, Bank Indonesia juga mempunyai rasa optimis bagi Bank Sentral ini, yakni dengan melihat berbagai demand atau permintaan yang mulai masuk uh, fase pemulihan begitu mulai dari penjualan semen, penjualan retail, PMI dan ekspektasi konsumen yang membaik dari capaian bulan sebelumnya. Selain itu juga Bank Indonesia memperkirakan proses pemulihan ekonomi mulai menguat begitu pada kuartal 3 2020 sejalan dengan relaksasi PSBB sejak pertengahan Juni 2020 serta stimulus kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Memang kalau dilihat begitu uh, dari statement Bank Indonesia ini terlihat begitu optimis. Lalu bagaimana proyeksi dari sektor perbankan lain? Apakah seoptimis Bank Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini yang pertama ada Bank Mandiri. Nah ini PT Bank Mandiri uh, Persero juga ikut memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tertekan cukup dalam pada uh, periode kuartal 2 2020. Bank BUM ini memperkirakan uh, bahwa ekonomi Indonesia akan minus 3,4 persen begitu sebesar 3 minus 3,4 persen pada kuartal kedua tahun ini angka tersebut juga dilandasi oleh berbagai faktor mulai dari adanya resiko terjadinya gelombang kedua pandemi serta banyaknya negara yang e, menerbitkan surat utang begitu atau obligasi untuk mendanai stimulus agar perekonomian tak semakin tertekan lebih dalam lagi tidak hanya itu saja Bank Mandiri juga mencatat ketegangan perang dagang yakni Amerika Serikat dan juga China juga masih menjadi sentimen negatif yang dapat dikatakan belum terselesaikan sehingga resiko ketidakpastian juga masih ada. Lalu bank lain yang turut memberikan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni bank OECB. Nah, di sini dalam kondisi ini OECB memproyeksikan pertumbuhan uh, ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 akan terkontraksi begitu hingga 4 persen hingga uh, dan angka tersebut juga dilihat dari sejumlah indikator mulai dari uh, PMA yang menunjukkan peningkatan namun masih di bawah 50 serta consumer juga dilihat masih terlihat minim dan raca dagang impor bahan baku turun sangat tajam. Dan OCBC dalam hal ini juga menilai uh, bahwa penanganan yang serius terhadap pandemi COVID-19 ini juga perlu diperhatikan. Karena apabila terjadi second wave atau bahkan third wave begitu, resiko resesi bagi Indonesia juga menjadi momok yang paling menakutkan untuk dihadapi. Dan juga dengan sejumlah angka proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, kawasan Asia atau Indonesia yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga ekonomi, diharap angka tersebut dapat dijadikan motivasi untuk membawa perekonomian Indonesia maupun yang lain juga menjadi ke arah yang positif di tengah sentimen negatif yang ada. Kembali.